All right. Good gabi ulit sa inyo lahat. Uh, panoorin natin ang isa uh, episode ni BBM or Bongbong Marcos sa kanyang BBM vlog number 166 Back Stories with Emilda Marcos Good, True, and Beautiful Bongbong Marcos. So panoorin po natin ang uh, mabuting may bahay ng si Emilda Marcos ang ating inang uh, ang Pilipinas pinagmalaki pinatangala nagrespeto kung uh, ang bansa kung mundo ika nga ang ating uh, bansa noon na uh, talaga namang uh, nasabing ng Tiger of Asia so minima natin o hindi lahat po na uh, paglaho mali at nagsipantiya at uh, naging alipin at ng mga dilawa at mga oligarchy at mga nagsaradong uh, pag-iisip dahil sa black propaganda ng mga kritiko noon uh, na nagsipagsisi aminin nyo man o hindi marami sa inyo na nagsipagsisi dahil sa nangyari sa ating bansa ng Ilang, da, uh, ilang daan, araw, buwan, o ilang dekada mula noong uh, 1986, no? First and so on. So marami nagsisi noon. Um, sana na hindi wala tayo sa ibang bansa na trabaho. Ngunit nandun sana tayo sa ating uh, sariling bansa. Maginhawa. Kaya, so dahil nga po sa pagkakamali ng ating mga kababayan, eh, tayo mga kababayan rin ang nagsakwer. So, balikan natin ang mga alaala na magagandang alaala na binuo ng ating uh, uh, nirerespeto, tinitangalang First Lady ng Pilipinas, Hilda Marcos. So, bago ito, panoorin muna natin ang uh, panayang ni Pumbong. Panyang ina. Itong July 2, ang uh, 92nd birthday ng aking ina. Ngunit eh, siyempre, kagaya ng lahat sa atin, iba ang birthday at uh, nasa gitna tayo ng pandemya. Siyempre, ang pinaka-importante lang, siya ay uh, safe at uh, nabakunahan na rin. Sa edad niya ngayon, alam naman natin pagka yung ating mga lola, yung ating mga nanay, kaligayahan niya, siyempre makita yung pamilya niya. At ang mga institusyon at proyek na pinungunahan niya nung panahon niya ng first lady. Nakita niyo naman, no? <laughs> first lady pa lang po yan. So maliban sa proyekto ni Marcos at proyekto niya, ang dami na eh, no? PICC. Emelda rin ako may pakana. No? So, Marcos Bridge. Marcos naman. So, marami. Maraming proyekto. Uh, bago sila nag-umpisa na maging uh, First Lady at Presidente ng Pilipinas, eh, mayaman na kasi sila. Kung baga, sabi nga nung isang, hindi uh, ko lang nang matandaan kung anong sinong vlog, kaninong vlog, o si Rile ba, o nang sabi. O yung mga ibang mga uh, nanililiksik na uh, mga ano polar ngayon mga pataan na namulang na yung mga uh, kaisipan tungkol sa katotohanan ay mas mayaman pa sila ni Marcos bago uh, kaysa sa Pilipinas noon so tuloy natin Lady, ay nagbibigay sa kanya ng sigla na nakikita niya na hanggang ngayon ay nandiyan pa at nakakatulong pa sa taong bayan. Lalong-lalo na sa panahon ng pandemya. Kaya ang uh, vlog natin ngayon, ang mother ko na ang magkikwento sa inyo kung paano nangyari lahat itong malalaking proyekto na hanggang ngayon ay nararamdaman pa rin natin ang pakinabang na idinudulot sa tao. Yun ang... Uh... Yun ang nakakasama ng loob, no? Na nagsisisi lahat. Doon mo, Edsa, sinong gumawa? LRT, sinong gumawa? 
Lahat ng mga proyekto ni Marcos ngayon, ngayon pa lang nagagawa. I mean, mga proyekto ni Marcos noon na hindi ipinagpatuloy ng mga dilawang, ano, uh, hindi natin na maitindihan kung nasaan yung pag-iisip nila. Uh, Napanood nyo naman yung mga talagang pangyayari ng ginawa, mga balibalita, mga uh, investigation na si Marcos mismo uh, nakatanggap ng intelligence na huwag bumalik si Ninoy, na tinawagan pa niya na huwag bumalik si Ninoy dahil papatayin siya at hindi alam ni Marcos kung sino. So, ibig sabihin, kalaban ni Marcos ang papatay kay Ninoy upang maging uh, ano pang tawag nila doon? Uh, sacrificial lamb. Yun ang tawag doon. Para makamukam lahat. Pwede natin. Piinit lang aking brains. Mga ano na dapat wala tayo dito sa ibang bansa, dito sa ating sariling bansa tayo nagtatrabaho. Kung first lady ka pala, ang mga tao bago pumunta sa presidente, pumunta sa akin kung meron silang problema, mas akala nila mas madaling kausapin ako, which was correct. Kasi tumatalab ka agad ang puso ko sa puso ko. Kasi ulila ako, uh, I was only seven years old. Kaya I know what it is to be deprived. Kaya makikita mo naman, uh, dahil sa malaking respeto at paggalang ng iba't ibang bansa, sa ating Pangulong uh, Ferdinand Marcos at sa kanyang mabutihing First Lady, ay eh, syempre naman, bawat ibang, punta mo ng ibang bansa, sa ibang lugar, meron ka mga regalo. Excuse me, regalo po yun, gift, no? Lahat po yan ginagawa ng ibang bansa bibigay sila ng regalo. Kaya huwag kayong magtaka bakit napakarami ng sapatos, mga gamit, mga... Dahil yun ay regalo. Mga dilawan talaga. Ituloy natin. Pagka pala mawalaan ka ng nanay, miski may pera kayo, nawawalan ka ng lahat. High school ako, hindi ako nagpapamatrikula sa tatay ko. Ako na. Natuto na ako mag-self-reliant. Kaya iniisip ko at ginalimik ko kung hindi lang ang aking pag-iisip, kung hindi ang aking puso, paano uh, tulungan itong nahihirapan sa Pilipinas. Ako, Ferdinand E. Marcos, Batak, lalawigan ng Ilocos Norte, ay nihalal at itinanghal na Pangulo ng Pilipinas. Laging Presidente si Marcos, sabi ko, Ferdinand, now that you're President, what's my role? Now that I'm President, sabi niya, I'll build a strong house for the Filipino people. You make it a home. Then I reflected, what makes a home? Love. What is love made real? The good, true, and beautiful. What's the good, true, and beautiful? Culture. Kaya ang first project ko, the cultural center. Nakita mo niya. Nakita niyo naman po. No? Uh, paano siya magsalita? 92 years old. Uh, iba sa mga politiko natin, na mga kritiko natin, na mga dilaw ka magsalita. Ito mga... Makikita mo pa lang, o maririnig mo pa lang, yung intelehente ng, ano, ng tao. Yung marunong makisalamuha sa tao. Di ba? 
yung hindi plastic, hindi tupperware, hindi ano, rubber rice. Tuloy natin. First year or second year pa lang ako first lady, dumating si Rockefeller, taga New York. Siya ang kasama ng tayo ng kanilang Metropolitan Opera House. Yung pagpunta niya dito, gusto niya itour siya dito, tingnan ng Pilipinas. Lumibot ako ng lubis, wala tayong hospital, wala tayong hotel. Walang magandang mak- pakita ko. Nung nandudun na ako sa harap ng cultural center ngayon, sabi ko sa kanyang, you know, Mr. Rockefeller, There will rise the cultural center of the Philippines. Sabi niya, saan? Diyan. But that is water. Oh, Mr. Rockefeller, the first year are covered but with soil. The second year are dry the piles. The third year, the building will rise. The fourth year, the curtain will rise. Sabi niya, Madam Marcos, it took the Rockefellers at least 10 years to build the Lincoln Center. If you can only build that in the next four years that your husband is president, I'll take off my hat to you. So ang ginawa ko, halaga na pa ako na sino makakareclaim. Tubig yan nung araw. At tayo ang nag-umpisa niyang reclamation niyang bagong siyudad dyan. Nag-reclaim ako para sa Folk Art Center, para sa Miss Universe. Nag-proclaim ako ng 20 hectares para sa convention center sa Coconut Palace. Lahat yan. Tayo nag-umpisa niyang new city na yan. Pwede palang gawing lupa yung tubig. Ito mo naman yun, no? <laughs> Pag tayo ng cultural center, hindi pa tapos ang first term ni Marcos. Ini-invite ko na si President Reagan to inaugurate the cultural center. In- Iniimbita ko si Rockefeller. Sabi niya, masyado akong impressed. Sabi niya, I'm speechless. Mahihiya akong pumunta doon na tinanong ko pa ikaw at hindi ako maniwala na magagawa mo ito. Nagawa ko na within the four years that Marcos was president. Nung pumunta ako for the first time sa China at si Chairman Mao, hindi lamang kumamay sa akin. Hinalikan pa ang kamay ko. Nagulat ako. Hmm. Yan, pwede din siya boys. So, guys, president ng ano yan, China yan. Ito ang hindi napapanood ng mga ating mga dilawans kasi so guys, nakita nyo naman ito. Panoorin nyo ito, pakishare. At uh, nakikita nyo naman yung buong video ni sa BBM Vlog number 166. Panoorin nyo, President of China, kumalik sa kamay ni Emilda Marmos. Ako, sabi ko, why did you do that, <laughs> Chairman? Sabi niya, because I admired you for so long. Because when you became First Lady, the first project you had was culture. You were attacked and you were subjected to many negative things. But you continued to finish the cultural center. You know, Mrs. Marcos, China, sabi niya ganyan, was united not by the gun. Doon kami nagkaisa sa cultural revolution. Kaya tama yung iyong layunin para sa bayan. Kaya tuwan-tuwa nga ako. Mula nun, lalo naman lumakas ang loob ko. Kita mo yan, oh. iba-ibang bansa pinuntaan niya. So, Saudi Arabia. Palagay natin, Saudi Arabia. Ano pa ba nung musmong dati? Dubai. Diba? Ay, nako. Yan ba yung sinisiraan yung gumagawa para sa bayan? Katrabaho. Ang trabaho, i-promote ang Pilipinas, umiikot ng buong bansa, na dapat yan ang trabaho ng Vice President. For six years dapat, anong ginawa naman? Diyos me, yun naman, paninira, araawa nyo na, tigilan nyo na ang Pilipinas. Nung ako yung utusan ni Sir, at nung muna pumunta ako sa iba't ibang bayan, ang ginamit ko talaga culture. Kaya ang mga dala ko, mga sumasayaw, kumakanta, yung mga magaganda ang mga suot, lahat. Sa dami-dami kong pinuntahan sa buong mundo, at the height of the Cold War, lahat successful. Bakit? 
ang akin dala yung magandang kultura natin. Tignan mo ha? Lahat successful, lahat ng mga pinuntahan niyang iba't ibang bansa. Eh, ilang bansa pa meron tayo sa mundo? At huwag niyong sabihin na walang regalo mga yan. Siyempre, may mga regalo ng mga pangdamit ng babae, tapatos, alahas, kung ano-ano. Regalo po yun, gift. Pag-aalay ba? At kinatutuwaan ang lahat. Kaya, miski malamig, nalalamig na ako. Nakasterno pa ako. Pinakikita ko kung gano'ng kaganda ang terno. Yan yung tunay na Pilipino. Yung tunay na maharlikan. Yan. Yan dapat na babago ng ating uh, Pilipinas. Ang maharlika. Yan ang tunay nating pangalan ng Pilipinas talaga. Na pinilitan lang ng Pilipinos. Tinan mo naman ang suot ni Emelda. Pinagmamalaki. Yan ang tinatawag na promotion. Ngayon, tinan mo naman, kahit saan siya pagpunta, talagang pang barong Tagalog, talagang ano. Yan dapat. Reina ng Austria, natuwan-tuwa sa akin sapagkat ang aking inuna e culture. E siya, head siya ng pinaka-prestigious na cultural event sa Russia. Sinasabi niya, kung meron kayong kailangan, magkaroon ng tren, magkaroon nito, nito, kung ano-ano, advance yung country nila, sabihin mo lang sa akin. So, naisip ko tren. I'd like to congratulate the light rail transit, particularly the engineers and workmen. Tignan mo. Sino bang ka nauna kang nagtayo ng tren dito sa Pilipinas? Idea ni Mark, ni Melda pala yan, no? Na pinatupad naman ni Mark Harris, ni, ni Ferdinand. Saan pa kayo? Magkatuwang. Magkatuwang sa pa... Magkatuwang tutulungan ang mag-asawa para may unlad ang ating Pilipinas. Lahat, lahat. Sa buong Asia, ta, ilang, ta, ang pag ilang na mayroon. Panangunahang metro... Let's clap for all of these workmen. I suppose when we speak of workmen, that includes the best kapatas of them all, huh? the first lady. Na bayaran naman natin na mabilis kasi lahat na gusto sumakay ng tren unang first train yun. Tapos later on ginamit ko pa yung ilalim para itayo ang PGH. Nung naging first lady ako, mga 20 years pa lang since World War II at talagang sinira ang ating bansa at ating syudad. Halos walang mga hospital, ganito. Meron mang hospital, yung PGH nung araw. Ano yung uh, pag-iisip ng ating mga kritiko at mga dilawan? Uh, Pinupersonal nila, uh, pinupersa nila yung ating uh, Duterte government na sigurin yung China tungkol sa South yung uh, Asia uh, yung Pacific na yan yung ano, pinag-aagawang lupa na yan na uh, island no? nakita nyo naman sa picture kung gaano wakawasak yung Manila ha? yan lang oh, sige, sample natin hindi ko, hindi ko na may forward ang mga tao nahihiga sa hagdan. Paano naman yun nung gagaling? Merong mga tao na kailangan ng transplant. Hindi, eh, sabi ko, magagaling naman yung ating mga doktor dito. Bakit hindi tayo magtayo ng mga hospital? Heart Center. Heart Center, PGH. Kami, mga sampol lang yan hanggang ngayon. Pinapakinabangan ng ating uh, 
Pilipinas. Lang Center, Kidney Center, so, Children's Center, Hospital, Kidney Center, tsaka PGH, lahat PGH. yan. Nagitla, nabibigla, tuwin gumalaw ang unang gina. At pagkat nung kami nagka-isang dibdib, ang kabilin-bilinan ko lang sa kanya, alagaan mo ang aking puso. <laughs> At ngayon, tignan mo ang ginawa, napakalaking pag-aalaga. Ngunit, ang paliwanag naman niya sa akin ay yan daw, ay pag-aalaga ng lahat ng puso ng lahat ng mamayan Pilipino. Kami naman yun, no? Kami ng bulan siya yan, no? Yung mga helikopter pa Ito yung nung araw nung tempo ni Marcos, ang aming programa talaga, Wom to Tom. Kung tumihingi ng bahay, ang hinihingi noon, hindi lang bahay eh. May bahay ka, itayo mo ang bahay, nakatira sila sa, sa bukid. Paano sila mabubuhay doon, miski ba bahay sila? Ang palengke, nasa baba, nasa iba-ibang lugar. Kaya naisip ko, pagka meron akong bliss project, ng housing project, you know, hindi lang bliss. housing. Nakatira din ako sa bliss, sa UP Bliss, Diliman, Quezon City. Oh. Panahon pa nila Marcos yun, tinayo. Way back college pa ako noon, 25 years ago. So plus ilang years yun na, bag, uh, na nakatayo. So, ayun ko, nasa balita ko ngayon, wala na raw yung mga, mga yun din, 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 niya. Kung hindi lahat, kompleto, Meron doon palengke, simbahan, meron doon eskwela, meron doon factory. May pagkikitaan. Lahat ng pangangailangan na dyan dyan na huwag nang papuntayin kung saan saan. Si Presidente nga eh, hindi lang ginawa yung mga settlement na isang bureau, ginawa niya isang department. Hindi lang kami gumagawa ng bahay lamang kailangan human settlement. Pang tao talaga. Among all the problems that confront us, None is more total and therefore more urgent than the problem of human settlement. Ang gobyerno hindi lang tuwid utak kailangan buo. Nung nawala ang nanay ko and I had to Fend for myself, doon ko nakita, mas malawak ang langit kisa sa lupa. Kaya mas maraming solusyon kisa sa problema. Kaya huwag kayong matakot dito sa mundo. May langit. Tama. Mga kapanindig balahibo. Mga hindi natin napapanood sa mga multimedia network ay napapanood lang natin sa mga social media tulad ng YouTube, Facebook, na mismo ang mga, mga kapwa natin Pilipino ang nagpapalakas, nagsasaliksik. Kumbaga, mga tinatago nila, mga kritiko, nahalo kay natin, ay papakita natin sa ating mga kababayan kung ano ba talaga ang totoo, ang tunay na nangyayari noon. Bakit nagkaganon ang Pilipinas mula nung nawala yung mga pag-iisip ng mga sumuporta sa mga dilawan na nagsising na yun? Kaya na mag-uusad, ano pa lang tayo, pakunti-kunti, muusad, kunti-kunti sa pagbabago. Nasayang ng ilang dekada. Pakibilang po kung ilang oras, ilang segundo, minuto, oras, araw, linggo, buwan, taon, dekada, nasayang. Kaya hanggat buhay pa na titirang mga Marcos, nasa atin na ang pag-ano. Nasa atin na yung 
So, paano natin mag-isipan mabuti? The good, true, and beautiful are first Lady Emilda Marcos. Happy birthday, related. God bless and more life, more birthdays to come. 92 years old. So, may plano pa rin talaga ang Diyos Ama. So, huwag na natin hintayin pang mawala lahat. Ang bigla-bigla na kagustuhan ng mga kritikot dilawan na hindi nila nakamkam mga kayamanan ni Marcos dahil simula, mula pa noon pa ng history mga panahon ng Kastila kung ano ang totoong lahi ng mga dilawang research na lang po so sa atin ang pagpapasya mga babayan kung ano ba talaga ang ating ninais sa ating bansa Pagod na tayo sa mga bulag-bulagan na mga at mga nababayaran, mga kritiko, utilawan at mga multimedia network na sana naman po ay magsipagbago na tayo. Okay, maraming maraming salamat po. So, marami pa tayo sa sunod na i- i- uh, tawag nito? I-download. Kabush. Ooh.